आगाज तेरे नाम से एक आर साजे दो जहां रहमत तेरी सबसे सिवा तू सबसे बढ़कर मेहरबान होप दैट यू आर डूइंग गुड सो एम आई बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह इन द प्रेयर्स दैट यू ऑफर फॉर मी एंड आई ऑफर फॉर यू फॉर द इंटायर ह्यूमन काइंड एज़ वेल आई एम यूज्ड टू कोट अल्लाह मैं इकबाल इन द बिगनिंग एवरी डे बट टुडे आई हैव चूजन माय सेल्फ टू बी कोटेड इन द बिगनिंग एंड द कोपलेट गोस लाइक दिस फैम हो जिनको दुनिया की हकीकत का नहीं मगरूर होते हैं जो मगरूर होते हैं फैम से दूर होते हैं आई विल स्ट्रेट वे टेक यू टू द टॉपिक दैट आई हैव चूजन क्लासेस सिक्स टू टेंथ सब्जेक्ट इंग्लिश एंड टूडेज टॉपिक इज पैराग्राफ यस टूडेज टॉपिक इज पैराग्राफ बिफोर गोइंग टूवर्ड्स इट इज एक्सप्लेनेशन आई फील इट नेसेसरी टू कोट एन एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड बट द वैल्यू ऑफ पैराग्राफ इन इंग्लिश इज और इन एनी अदर लैंग्वेज इज जी हाँ जैसे आप देखते हैं कि मैंने मुख्तलि कपड़े पहने हैं इसको कमीज कहते हैं इसको शलवार कहते हैं किसी चीज़ को हम शर्ट कहते हैं किसी को पैंट कहते हैं किसी को ट्राउजर कहते हैं लेकिन जो बुनियादी चीज़ इन सबों चीज़ों में इस्तेमाल होती है बनावट के लिए वो होता है कपड़ा जी हाँ तो कपड़े का इस्तेमाल हम करके फिर जब दर्जी के पास ले जाते हैं तो वो उसके मुख्तलि चीज़ें बना लेता है खा डिज़ाइन कुछ भी हो लेकिन इसको कमीज ही कहा जाएगा डिजाइन कुछ भी हो लेकिन इसको शलवार ही कहा जाएगा तो इसका मतलब मेरा यह है कि जब भी हम कुछ लिखना चाहते हैं चाहे हम एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं चाहे हम ऐसे लिखने चाहते हैं चाहे हम कंपोज लिखना चाहते हैं चाहे हम आर्टिकल लिखना चाहते हैं किसी बुक के लिए लिखना चाहते हैं पेपर के लिए लिखना चाहते हैं तो बुनियादी चीज जो इस्तेमाल होती है वहां पर वह होती है पैराग्राफ जी हाँ तो आज पैराग्राफ के बारे में थोड़ी सी बात होगी तो यहां पर इनकी इसकी टेक्निकल दीज टेक्निकल दीज की इसकी बनावट क्या होती है बनाने कैसी होती है पैराग्राफ तो यहां पर आपको दिखेगा तो जो मैंने लिखा है कि इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन तो मैंने पूरी नहीं लिखी है देखो थोड़ा सा मैंने लिखने की कोशिश की है ए ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस इलाबरेटिंग ए सिंगल थीम जी हाँ ए ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस जैसे कि आप खुद भी जानते हैं कि जो पैराग्राफ होती है ग्रुप ऑफ सेंटेंस होती है जिसमें एक थीम होता है उस थीम को हम इलाबरेट करते हैं तो फिर जितने भी जुमले हम उसको बाद में जोड़ देते हैं उस के साथ एक थीम को इलाबरेट करने में ये जो एक सीरीज ऑफ जो बनती है सेंटेंसेस इसको हम फिर पैराग्राफ कहते हैं लेकिन बुनियादी चीज जो होती है बेसिकली वी आर हैविंग ए टॉपिक टॉपिक जीएस वी आर हैविंग ए टॉपिक और इस टॉपिक को हम इलाबरेट कर रहे होते हैं इस टॉपिक का नाम जो दिया गया है टेक्निकल थी टेक्निकल नेम जो है वो कहते हैं टॉपिक सेंटेंस जी टॉपिक सेंटेंस तो इस टॉपिक सेंटेंस को बाद में हम इलाबरेट करते करते एक जो सेंटेंसेस की एक बड़ी तैदाद होती है वो मिल जाती है आपस में लेकिन टॉपिक सेंटेंस का मतलब ये कभी नहीं है कि ये पहला वाला जुमला होना चाहिए यस आई वुड लाइक टू ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश दैट टॉपिक सेंटेंस डजेंट मीन दैट दिस सेंटेंस मस्ट बी द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ दिस कैन लाई इन द मिडल एंड दिस कैन बी ए कंक्लूडिंग सेंटेंस एज वेल सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चूज अस दिस टॉपिक लेटर ऑन वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन वी आर ट्राइंग टू इलाबरेट दिस पर्टिकुलर टॉपिक With the help of different related sentences, and those topic-related sentences elaborate the topic, and finally they take the shape of a paragraph. And in the end, we have to keep in mind that we have to mention a sentence wherein we will provide a sort of message to the, our uh, readers that, uh, for example, I am taking uh, cigarette smoking uh, is injurious to health, deforestation, afforestation. there can be hundreds of hundreds of topics as we see uh, and i am writing a paragraph on any of these topics once i have elaborated uh, the topic then in the end i shall provide a sort of uh, message uh, to the masses who are supposed to read this particular write up and that is known as concluding sentence to fir se main ek bar iska short recap karna chahunga ये टॉपिक सेंटेंस जो होती है इसका जरूरी नहीं है कि ये शुरू में हो ये बीच में भी आ सकती है लास्ट में भी आ सकती है लेकिन जो ये महवर होता है इसी के इर्द गिर्द जो हमारा पूरा जो ये मौजू होता है जो हमारी पैराग्राफ होती है वो इसी के गिरद गर्दिश करती है तो इसको बनाने के लिए हमें करना क्या है इसको बनाने के लिए हमें इन चीजों का सहारा लेना है जैसे कि इनको टेक्निकल नेम जो इसका है दैट इज क्वेश्चन डिवाइस जी हाँ क्वेश्चन डिवाइस यानी इस ये जो ग्रुप ऑफ सेंटेंस हम बनाएंगे इसको आपस में जोड़ने के लिए in order to connect these sentences with each other we have to take the help of these things number first it is the substitution substitution se matlab kya hai 
कि हम बहुत सारी चीजों के नामों के बदले एक छोटा सा नाम एक छोटा सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं जैसे हम कहीं भी कभी कुबार सम या फ्यू इस्तेमाल करते हैं फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग ए पैराग्राफ ऑन ए पिकनिक देन आई एम आस्किंग माई फ्रेंड्स फॉर ब्रिंगिंग सम वेजिटेबल्स टू द पिकनिक एंड उन जो ये वेजिटेबल्स है उनके बदले में मैंने किसी दूसरे दो से कहा कि आप भी चंद लाएंगे तो चंद का मतलब जो है इंग्लिश में हम फ्यू कहते हैं या सम कहते हैं तो वो सम रिलेट करता है उन सब्जियों के नामों को तो ये सब हुई तो दूसरा जो है लेक्सिकल रिलेशनशिप लेक्सिकल एज इज ऑबियस फ्रॉम द वर्ल्ड जैसे मैंने यहां पर लिखा है चेयर लिखा है टेबल लिखा है तो फिर इनको हम एक ही नाम देते हैं इनको भी हम नाम देते जैसे सब्जियों के नाम बाद में वेजिटेबल्स कहेंगे या फ्रूट कहेंगे इसी तरह से लेक्सिकल रिलेशनशिप में मैंने एक और एग्जाम्पल ले ली है फर्नीचर में जो आते हैं जैसे चेयर है टेबल है वगैरह वगैरह है इनके बदले में हम इस्तेमाल करेंगे वर्ड फर्नीचर और तीसरी जो यहां पे मैंने एक डिवाइस आपको बता दी है दैट इज रेफरेंस इन अदर वर्ड वी कैन से प्रोनाउनस दैट आर यूज इन आर टू मेक ए सार्ट ऑफ कनेक्शन इन आर टू मेक ए सार्ट ऑफ बाउंड फ्रॉम लाइन नंबर वन आई मीन सेंटेंस नंबर वन सेंटेंस नंबर लॉस ऑफ गिवन फेरेग्राफ दे आर नोन एज रेफरेंसिस एंड नंबर फोर्थ दैट इज दिल्फस ये दिस इज मार्क ऑफ पंक्चुएशन वेर वी ट्राई टू एड सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो वहां पर हम इसका भी सवाल ले सकते हैं और कंजेक्शन जैसे आप जानते हैं कि एंड है बट वगैरह इफ जो है उनको भी इनको आप इन जो जुमले हैं बहुत सारे जुमले इनको आपस में रिलेट करने के लिए इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए इन अदर वर्ड्स वी कैन से दीज आर द लिंकर्स दीज आर द ज्वाइनर्स ऑफ दीज सेंटेंसेस तो ये रही हमारी चंद चीजें सबस्टूशन लेक्सिकल रिलेशनशिप रेफरेंस इलिपस और कंजेक्शन और सबसे अहम बात जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं दैट इज कमिंग नाउ एंड आई होप दैट यू विल फाइंड इट इन्फॉर्मेटिव एज वेल जी जी हाँ वंस वी ट्राई टू राइट समथिंग एनी थिंग whether a paragraph or a group of paragraphs i mean to say an essay a composition something like that we get confused to write from which uh, shall start to ye baat main aap tak pahunchana chahunga ki ek paragraph ko likhne ke liye hamare paas jo mawad hai wo kahan se aayega ye clue dena chahunga to pehla jo hai number first we can take uh, these uh, as our sources in other words i shall write here sources while from our uh, material will flood so that we are able to write different sentences where we are able to elaborate a topic sentences or we are able to write a paragraph to pehla cheez jo hai source mein jo hai definition ji ha definition definition jo hai with the help of definitions let me take the example of democracy democracy is my topic i will quote so and so many definitions in order to um, elaborate my topic so the the first and the foremost source of uh, writing a paragraph will come definitely from uh, the definition number second uh, this can be uh, um, examples yes we can take so many examples jaise maine abhi kaha tha aapse ki jo smoking kills to phir iski examples hum dekhenge ki smoking kill kaise karti hai to examples hum quote karke jo hamara jo topic hai usko elaborate kar sakte hain is tarah se hamari paragraph ban sakti hain and number third and it is uh, causes and effects yes causes and effects causes and effects ji ha to aakhir mein ye jo maine teesra source likha ki causes effects jaise ki ishi smoking kills ko main phir se le lu to iske causes kya hain aur iske effects kya hain to yahan par agar main wo likhu to is tarah se bhi main apne topic ko elaborate karke is par ek paragraph bana sakta hu lekin ऐसा भी है कि हम तीनों चीजों को भी एक साथ एक पैराग्राफ में इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन दिस आर बेसिकली द क्लूज दैट वायर फ्रॉम यू कैन गेट योर मेटीरियल इन आर टू राइट अ पैराग्राफ आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम विद दिस वर्ड्स आई सी यू आप होप टू मीट अगेन वेरी सोन इनशाला टिल देन गुड बाय